हेलो एवरीवन तुम्हारे कलोडल केमिस्ट्री आज के शेष लेक्चर आज के लेक्चारे टपिक हे पेरिन्सर पद्धति एवोकेट्र संख्या निर्णय कर अर्थात डिटार्मिनेशन अब एवोकेट नम्बर बै पेरेंट्स मेथड एखे हमारा जे धर्म कलोडियो सल जो कलोडियो सल जे धर्मटा के कहे लागिए एवोकेट्र नम्बर बेर करब से हे ब्राउनियन मोशन अब द कलोडियल पार्टिकल्स ओके तो हमें प्रथम तरह एसपेक्टगुल देखी से प्रथम कलाइडल पार्टिकल्स आर फाउंड टू एक्सिक्यूट रैंडम जिगजैक्ट सीजलेस मोशन नोन एज ब्राउनियन मोशन अर्थात कलोडियो कणागुलो सेगल अनियमित भाव एदिक से दिक छुटे बेड़ा और से छुटे बेड़ा कि बला है ना ब्राउनियो गति बला है दिस इज डिव टू द मलिकुलर इम्पैक्ट फ्रम द मीडियम फ्रम ऑल सैड अब द डिसपार्स कलाइडल पार्टिकल्स जिगजैक मोशन जिगजैक सीजलेस मोशन सीजलेस मान क्रम मान एक अर्थात रेस्टलेस जेटा अस्थिर स्थिर है ना जेटा तो से तुम्हारे जो गति तरह पेचने कारण सल्भेंट मलिकुलगल आज से मलिकुलगल इम्पैक्ट है तरह अर्थात तरा संघर्ष है तेज़ संघर्ष है कलोडियल पार्टिकुलर ओपर एवं कलोडियल पार्टिकल सार्फेस तो जीत अन इवेंट सार्फेस फल एक रेजल्टेंट भेक्टर थे और से रेजल्टेंट भेक्टर से एक एक डेक्शन पाई जो डेक्शने से मुव करे एबार जे मुव करते गल तक मीडियम भिस्कोसिटी थार जो से आर एक नतून फोर्स लाभ कर लाइ फोर्स मिलिए आर नतून एक रेजल्टेंट भेक्टर पाव गए फिर एरा सब समय रेस्टलेसलि जिगजैक डेक्शने मुव कर नेक्स्ट हम ब्राउनियन मोशन डिक्रिजेस उथथ इनक्रीज इन डायमेंशन अब द क्लोडल पार्टिकल्स एज वेल एज दुथ दिलोसिटी उसकोसिटी अब द डिसपार्स मीडियम अर्थात दोटो जिनर व्यस्तानुपात परिवर्तित है समानुपाते परिवर्तित है एकम्र टेम्पारेचारे साथ व्यस्तानुपाते परिवर्तित है दोटो जिन एक डायमेंशन अब द क्लोडल पार्टिकल अर्थात जो तो बड़ो कणा है तत तर मुभमेंटा कमे आस मीडियम भिस्कोसिटी जो बेसि है ततटा तर मुमेंट कमे आसात यूटो जिन से व्यस्तानुपात परिवर्तित है एवे हमें एक सिलिंड्रिकल कलम कन्सिडार करब ओके एक टल सिलिंड टल भार्टिकल सिलिंड्रिकल कलम तो क्षेत्र में एक्चुअल जेटा प्रथम जो करब से हे कलोडियो सल के लिए आलोचना करब किफोर दैट हमारे आलोचनार सुविधार्थे हमें एक सिलिंड्रिकल गैसियस कलम कन्सिडार करब ओके तेल ये जगह खूब इम्पर्टेंट तुम्हें बुझते हैं जो आप कलोडियो सल नहीं आलोचनाटा के जारी रखब कंतु सुविधार्थे एक सिलिंड्रिकल गैसियस कलम कल्पना करब को कलोडियो सलर सकते कम्पेयर कर तपर कलोडियो सल कि स्पेशल प्यारामिटार से ही जो फर्मुलाटा पा तर मध्य ढुकिए देव ढुकिए दिए एन जिरो एवोकेट्रो नम्बर बेट करब सो लेट एस कन्सिडार ए डायल्यूट कलोडियल ससपेंशन कन्टेंट इन ए टल सिलिंडार एक लम्बा भार्टिकल सिलिंडार ताते कि कलोडियल सल ससपेंडेड हो रही है द इक्लिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन अब द सल पार्टिकल्स एट डिफरेंट हाइट्स फ्रम द बटम अब द कन्टेनर उल डिपेंड अपन द फोर्स एक्टिंग अन द पार्टिकल्स एर मानी कि ना जेको एक पॉइंट आज एखे जो सल्ट ससपेंडेड हो रही है तरह दोटो फोर्स आज एक अपवार्ड फोर्स एफ वन एक डाउनवार्ड फोर्स एफ टू एरा परस्पर के बैलेंस कर एंड सो इट इज एट इक्लिब्रियम so the situation is quite analogous to the distribution of pressure and hence that of the molecules of the gas containing the round particle column eta ke exactly ekta colloidal solid badle jodi ekta gaseous molecule kalpana kora jay ebong sei gaseous molecule er je exerted pressure sei pressure er khetreo kintu eki ghotona compare kora jay to tumra jekhon ei jinish ta note nebe tokhon ektai chobi ajbe ekhane ami amar bojhanor subidharte ekhane ditiyo chobi ta एक ही छवि एखे रिप्रोडिउस करी तो देर दरकार नहीं तुम्हें शुद्ध लेखा कंटिन्यू कर जो ये लेखा तुलबे खाए सो ए डेस्क्रिपन की सिलिंड्रिकल भार्टिकल कलम गैसेस कलम से तरह प्रस्तुच्छेद क्षेत्रफल से सार्फेस एरिया बोला क्रस सेक्शनल एरिया सो क्रस सेक्शन एरिया अब द कलम इज ए एट एनी हाइट जेको एक उच्चता धरा जाए हाइट होते ये चाप्ट हे पी तेज हे हाइट एखे तरह करेसपन्डिंग प्रेसर हो पी ओके अच्छा इफ अ थिन डिस्क अफ उइथ डि एच एट हाइट एच इज टेक इन टू अकाउंट दें द प्रेसर एट हाइट एच प्लस डिच इक्ल टू पी माइनस डिपी अर्थात हमें जो डिच परिमाण उच्चता बृद्धि करी 
অর্থাৎ একটা থিন ডিস্ক কল্পনা করছি যার বেদ বা উইথ হচ্ছে ডিএইচ তাহলে তার মাথার উপরে চাপটা কত মানে হাইটটা কত হবে না এইচ প্লাস ডিএইচ এই অবস্থায় তার প্রেশার ডিপি পরিমাণ কমবে তাহলে কমে গিয়ে তার সেই বিন্দুতে তার প্রেশারটা কত হবে না পি মাইনাস ডিপি ওকে এই গেল বর্ণনা এবারে আমরা ফোর্স দুটো ফোর্স যেটা ব্যালেন্সড ফোর্স তাদের বর্ণনাগুলো করি অ্যাট ইপ্রিব্রিয়াম অর্থাৎ সাম্য অবস্থায় কী হয় দ্য ডাউনওয়ার্ড থ্রাস্ট এফ টু নিচের দিকে যে থ্রাস্ট বা ফোর্স সেটা হচ্ছে এফ টু অফ দ্য গ্যাস মলিকিউলস উইদ ইন দ্য থিন ডিস্ক বিটুইন হাইট এইচ অ্যান্ড এইচ প্লাস টি এইচ অর্থাৎ এইখানে যে গ্যাস মলিকিউলগুলো রয়েছে সেটা কোন হাইটে রয়েছে না এইচ এবং এইচ প্লাস ডি এইচ এই যে দুটো তল একটা তল আছে এইচ এইচ উচ্চতায় আরেকটা তল আছে এইচ প্লাস ডিএইচ উচ্চতায় এই দুটো তলের দ্বারা সীমাবদ্ধ যে ডিস্ক সেই ডিস্কের উপর যে নিম্ন অভিমুখের যে চাপ সেই চাপটা হচ্ছে এফ টু দিস ইজ কাউন্টার ব্যালেন্স বাই দ্য আপওয়ার্ড থ্রাস্ট অর্থাৎ ঊর্ধ্বমুখী যে বল সেই ঊর্ধ্বমুখী বল আচ্ছা আমি এখানে বল একবার বলছি আবার প্রেশার বলছি অ্যাকচুয়ালি বল আর প্রেশার একই জিনিস জাস্ট বলকে আমরা যদি ক্ষেত্রফল দিয়ে ভাগ করে দিই তাহলেই সেটা প্রেশার হয়ে যায় সুতরাং ডাইমেনশনালি দুটো জিনিস এক হবে যদি বলি বল তো বল আর যদি বলি প্রেশার তো প্রেশার ওকে আচ্ছা সেটা নিয়ে কনফিউজ হওয়ার কিছু নেই তো ওপরের দিকে যে থ্রাস্ট সেখানে থ্রাস্ট কথাটা আমরা ব্যবহার করছি থ্রাস্ট কথাটা বাংলা অর্থ হচ্ছে ঠেলা ঠেলা মারা যেটাকে বলে এবার তুমি খেলা মারাটাকে প্রেশার হিসেবে ধরতে পারো বল হিসেবেও ধরতে পারো ওকে সো আপওয়ার্ড থ্রাস্ট এফ ওয়ান অর্থাৎ ওপরের দিকে যে থ্রাস্ট যেটা ওপরের দিকে যে ঠেলা মারা যেটা সেটা এফ ওয়ান অফ দ্য সেট পোর্শন অরিজিনেটিং ফ্রম দ্য কাইনেটিক মোশন অফ দ্য গ্যাস মলিকুল এর অরিজিনটা হচ্ছে কাইনেটিক মোশন অফ দ্য গ্যাস আমার কলেডাল পার্টিকুল হলে সেটা হচ্ছে ব্রাউনিয়ান মোশন এক্ষেত্রে গ্যাস মলিকুলের ক্ষেত্রে কাইনেটিক মোশন অফ দ্য গ্যাস মলিকুলস ওকে তাহলে এই গেল এই টল ভার্টিক্যাল সিলিন্ড্রিক্যাল গ্যাসেস কলমের বর্ণনা ওকে আচ্ছা এইবারে তাহলে এই এফ ওয়ান এবং এফ টুর মান দুটো কত মান দুটো বের করে করে তাদেরকে ইকুয়েট করে দেবো তো এফ টু মানে কি এফ টু মানে হচ্ছে তোমার গিয়ে এইচ রো জি তাই তো এবং এইচ রো জি যদি তোমার গিয়ে প্রেশার হয় তাহলে তার সাথে যদি এ কে গুণ করি তাহলে সেটা বলে পরিণত হবে সুতরাং আমরা সেখানে এইচ রো জির সাথে ক্ষেত্রফলটাকে গুণ করে দিয়েছি ফলে কি বলবো প্রেশার ইন্টু এরিয়া ইকুয়াল টু ফোর্স অর্থাৎ এফ টুটা অ্যাকচুয়ালি ফোর্স এই যে ঠেলা অ্যাকচুয়ালি এটা ডাইমেনশান হচ্ছে ফোর্স ওকে এবার এইচের বদলে ডিএইচ লিখছি এইচ রো জি আমার ফর্মুলা রোটা ঠিকই আছে ডেন্সিটি অফ দ্য গ্যাস আর জি হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সিলারেশন আর এ হচ্ছে ক্রস সেকশনাল এরিয়া সো এইচ রো জি অর্থাৎ এক্ষেত্রে ডিএইচ রো জি ওকে আর এফ ওয়ানটা কত ঊর্ধ্বমুখী যেটা সেটা হচ্ছে মাইনাস ডিপি ইন্টু এ মাইনাস কেন না এটা উল্টো অভিমুখে আছে বলে এটাকে মাইনাস দিচ্ছি এবং এটা এটা এখানে লিখেও দেওয়া হয়েছে যে দ্য নেগেটিভ সাইন ইজ ডিউ টু ইটস অপোজিট ডিরেকশান ওকে আচ্ছা ডিপি যদি চাপ হয় ওকে বায়ুমণ্ডলীয় চাপ মানে তার যে কলামের যে যে গ্যাসিয়াস প্রেশার যেটা সেটা যদি ডিপি হয় আর ক্ষেত্রফল যদি এ হয় তাহলে ন্যাচারালি প্রেশার ইন্টু এরিয়া তাহলে এই বলটাও পেয়ে গেলাম আমরা ওকে এবং ইকুইব্রিয়ামের সাম্য অবস্থায় এফ ওয়ান ইকুয়াল টু হবে দুটোকে আমরা মিলিয়ে দিচ্ছি মিলিয়ে দিয়ে যেগুলো কাটাকুটি যাচ্ছে এটা কাটাকুটি যাচ্ছে কাটাকুটি যাওয়ার পরে আমরা অ্যাকচুয়ালি এরিয়াটা কাটাকুটি গেল মানে প্রেশার টার্মগুলো পড়ে রইল তাহলে বাঁ দিকের প্রেশারটা হচ্ছে ডিপি আর ডান দিকের প্রেশারটা হচ্ছে এইচ রো জি তো সেটা আমরা ইকুয়েশন আকারে কীভাবে পেলাম না ডিপি ইকুয়াল টু মাইনাস রো জি ডিএইচ ওকে এবারে প্রত্যেকটা গ্যাস মলিকুলের মাস যদি এম হয় আর তার নাম্বার ডেন্সিটি যদি এন হয় তাহলে রো রো মানে হচ্ছে ডেন্সিটি অফ দ্য গ্যাস সেটা কথা হবে না একটা গ্যাস মলিকুলের ওজন এম ওকে ভর হচ্ছে এম আর একটা নির্দিষ্ট কি বলবো আয়তনের মধ্যে গ্যাসের অণুর সংখ্যা হচ্ছে এম যেটাকে আমরা বলি নাম্বার ডেন্সিটি নাম্বার অফ মলিকিউলস ওর নাম্বার অফ পার্টিকেলস পার ইউনিট ভলিউম তাহলে ইউনিট ভলিউমের মধ্যে যদি এন নাম্বার অফ পার্টিকেলস থাকে আর প্রত্যেকটা পার্টিকেলের ভর যদি এম হয় তাহলে সেই ইউনিট যে ভলিউম যেটা তার ওয়েটটা কথা হবে না এম এন হবে দ্যাট মিন্স দ্য মাস পার ইউনিট ভলিউম পাচ্ছি আমরা দ্যাট মিন্স সেটাই তার ডেন্সিটি তাহলে রো দ্য ডেন্সিটি অফ দ্য গ্যাস মাস্ট বি এম ইন টু এম ওকে তাহলে এই রোয়ের জায়গায় আমরা এম এন কে পুট করবো করে এক নম্বর সমীকরণ পাবো তাহলে এই যে সমীকরণটা ডিপি ইকুয়াল টু মাইনাস রো জি ডি এইচ এখানে রোয়ের বদলে আমরা এম এন কে বসালাম বসে এই এক নম্বর সমীকরণটা পেলাম পাওয়ার পর আমরা কানেটিক থিওরি অফ গ্যাস থেকে পাই পি ইকুয়াল টু ওয়ান থার্টি এম এস স্কোয়ার
করা যায় তাহলে এটা পাওয়া যায় তোমার গিয়ে ইকুয়েশন নাম্বার থ্রি এবং এখানে এম গ্যাস মালিকুলের যে মাস সেটা কনস্ট্যান্ট সি বার এটা কনস্ট্যান্ট সুতরাং এদের দুজন এরা দুজন তোমার গিয়ে ডিফারেন্সিয়েশনের বাইরে থাকছে শুধুমাত্র এনের ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে নাম্বার ডেনসিটি আর এদিকে পিএর ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে করে আমরা ইকুয়েশন টু থেকে যখন থ্রিতে আসবো তখন একটা টু ফ্যাক্টরকে ওপরে এবং নিচে ঢুকিয়ে দেবো তো ওপরে ঢোকালে সেটা ওয়ান থার্ডটা টু থার্ড হয়ে যায় আর এখানে নিচে ঢোকালে কিছুই নেই এখানে একটা হাফ চলে আসে সো ইকুয়েশন থ্রি পাচ্ছি আমরা এবার আমরা জানি যে এই যে হাফ এম স্কোয়ার পার এটা মানে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কানেটিক এনার্জি অব ইচ গ্যাস মালিকিউল এবং সেটা অ্যাকচুয়ালি থ্রি বাই টু কেটি তাহলে এখানে থ্রি বাই টু কেটি আমরা হাফ এম স্কোয়ার বারের জায়গায় বসে দিয়ে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে চার নম্বর সমীকরণ সো ইট ইট ইস অ্যাকচুয়ালি চার নম্বর নয় চার নম্বর আগের স্টেপটা পাচ্ছি থ্রি বাই টু কেটি চার নম্বরটা হচ্ছে এই থ্রি থ্রি টু টু এগুলো কাটাকুটি গিয়ে যেটা পড়ে থাকছে সেইটা তো ফাইনালি কী পেলাম আমরা চার নম্বরে না ডিপি ইকুয়াল টু কেটি ইন্টু ডিএন ওকে এবার এক এবং চার এটা কম্পেয়ার করলে একের বাঁদিকে ডিপি আছে আর চারের বাঁদিকেও ডিপি আছে তার মানে তাদের ডান পক্ষগুলো সমান তো এক একের বাম পক্ষে ডান পক্ষে কী ছিল না মাইনাস এম এন জি ডিএ ছিল আর চারের ডান পক্ষে আছে কেটি ডিএন তাহলে এরা দুজন সমান সমান এরপর আমরা এনটাকে জাস্ট এই এনটাকে ডিএনের তলায় নিয়ে চলে আসছি তাহলে কি থাকছে না কেটি ডিএন বাই এন ইকুয়ালস টু মাইনাস এম জি ডিএইচ এটা পাঁচ নম্বর সমীকরণ এরপর আমরা একে কি করব ইন্টিগ্রেট করবো বাই গিভিং লিমিটস এবার লিমিটগুলো দেওয়ার সময় এখানে এন ওয়ান এন টু এবং এইচ ওয়ান এইচ টু আছে ছবিটাতে আমি একবার যাচ্ছি ওকে ছবিটা দেখো এইখানে দেখো দুটো ডিফারেন্ট হাইট আছে একটা এইচ ওয়ান একটা এইচ টু এইচ ওয়ান হাইটের গ্যাস মালিকুলগুলোর নাম্বার ডেন্সিটি হচ্ছে এন ওয়ান আর এইচ টু হাইটের গ্যাস মালিকুলগুলোর নাম্বার ডেন্সিটি হচ্ছে এন টু সো আমরা এই দুটো জায়গাকে ইন্টিগ্রেশনের লিমিট হিসেবে ব্যবহার করতে পারি ঠিক আছে এবং তারপর যেটা পাওয়া যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এই ডিএন বাই এন মানে এল এন এবং দুটো লিমিটের মাঝখানে সেটা হয়ে যায় কনভার্ট হয়ে যায় এল এন ইন্টু বাই এল ওয়ান আর এটা ডিএইচটা হয়ে যাচ্ছে এইচ টু মানে সেইচ ওয়ান অর্থাৎ ডেল্টা এইচ ওকে তারপর আমরা ছয় নম্বর সমীকরণে কী লিখছি না কেটি ইকুয়াল টু এর আগের লাইনটা কী ছিল এর আগের লাইনটা ছিল কেটি এল এন এন টু বাই এন ওয়ান ইকুয়াল টু মাইনাস এম জি ডেল্টা এইচ তাহলে এই এন টু বাই এন ওয়ানটা এন ওয়ান বাই এন টু হয়ে গিয়ে এই মাইনাস টার্মটা উঠে গেল ঠিক আছে করে আমরা ছয় নম্বর সমীকরণ পেলাম এবার বোলসম্যান কনস্ট্যান্ট কে তার মান কত সেটা তো অ্যাকচুয়ালি মলিকুলার গ্যাস কনস্ট্যান্ট আর যদি মোলার গ্যাস কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে কে হচ্ছে মলিকুলার গ্যাস কনস্ট্যান্ট তো এক মোল গ্যাসে এন জিরো সংখ্যক মলিকুল থাকে তাহলে এক একটা গ্যাস মলিকুলার ইউনিভার্সাল গ্যাস কনস্ট্যান্ট কত হবে না আর বাই এন জিরো সো দিস ইজ নোন এস দ্য বোলসম্যান কনস্ট্যান্ট অ্যান্ড ইট ইস রিচিনাস স্মল লেটার কে ওকে তো তাই যদি হয় তাহলে আমরা কে এর বদলে আর বাই এন জিরো বসাতে পারি করে এই ছয় নম্বর সমীকরণটাকে তাতে এটাতে কি করলাম না কে এর বদলে আর বাই এন জিরো বসিয়ে এন জিরোর একটা এক্সপ্রেশন বের করলাম সেটা হচ্ছে সাত নম্বর সমীকরণ ওকে তাহলে এই এক্সপ্রেশনটা হচ্ছে আর টি এল এন এন ওয়ান বাই এন টু বাই এম জি ডেল্টা এইচ ওকে এটা কার কার জন্য অ্যাপ্লিকেবল না একটা সিলিন্ড্রিক্যাল ভার্টিক্যাল টল ভার্টিক্যাল গ্যাসিয়াস কলামের জন্য অ্যাপ্লিকেবল এইবার দিস ইকুয়েশন সেভেন ইজ ভ্যালিড ফর ডিস্ট্রিবিউশন অফ মলিকিউল ইন এ গ্যাস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ উইল অলসো হোল্ড গুড ফর ইকুইলিব্রিয়াম ডিস্ট্রিবিউশন অফ সল পার্টিকলস ইন আ সাসপেনশন তার মানে এটা একটা গ্যাসীয় কলামের ক্ষেত্রে যতটা প্রযোজ্য একটা কোলাইডিও সলের যে কলাম তার ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য তাহলে এই সাত নম্বর সমীকরণটাকে আমরা কীভাবে ব্যবহার করবো একটা কোলাইডিয়াল সলের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ইফ ডি ইজ দ্য ডেন্সিটি অফ দ্য ডিসপার্সড ফেস ডিসপার্সড ফেস মানে হচ্ছে পার্টিকেলগুলোর ডেন্সিটি ওকে অ্যান্ড ডি জিরো ইজ দ্য ডেন্সিটি অফ দ্য ডিসপার্সড মিডিয়াম মানে সলভেন্ট যেটা তার ডেন্সিটি হচ্ছে ডি জিরো তাহলে কী হবে এফেক্টিভ ডেন্সিটি পার্টিকেল এফেক্টিভ ডেন্সিটি কত ধরো ধরো তোমার যে জলের ডেন্সিটি হচ্ছে ওয়ান গ্রাম পার সিসি আর বরফের ডেন্সিটি হচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন গ্রাম পার সিসি ওকে তাহলে জলের মধ্যে যদি বরফ ভাসে তাহলে সেই বরফের এফেক্টিভ ডেন্সিটি কত না ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট নাইন তাহলে এখানে কী হবে না তোমার গিয়ে সলভেন্টের যে ডেন্সিটি সেটা এক্ষেত্রে আমরা অবশ্য ডি মাইনাস ডি জিরো করেছি এই কারণে করেছি যে দ্য ডিসপার্সেন মিডিয়াম তার থেকে ডিসপার্স ফেজের ডেন্সিটিটা বেশি 
সেই কারণে আমরা ডি মাইনাস ডি জিরো করেছি ওকে এটা এফেক্টিভ ডেন্সিটি আর কারণ তারা তুলনামূলক ভারী হয় ডিসপার্সেন্ট মিডিয়ামের থেকে ফলে আমরা ডি মাইনাস ডি জিরো করেছি ওকে এখন কথা হচ্ছে এই পার্টিকেলগুলোর ভলিউম কত ভলিউম জানতে গেলে আমাকে তার রেডিয়াস জানতে হবে তাহলে রেডিয়াস যদি আর হয় তাহলে ভলিউম কত ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব এবং ভলিউম যদি জেনে যায় এবং ডেন্সিটি যদি জানা থাকে তাহলে ডেফিনেটলি পার্টিকেলগুলোর মাস জানা থাকবে সুতরাং আমরা এফেক্টিভ ডেন্সিটির সাহায্য নিয়ে পার্টিকেলগুলোর কি বলবো এফেক্টিভ মাসটাকে বের করতে পারবো এই যে মাস এম যেটা এটা কিন্তু মাস নয় এটা হচ্ছে এফেক্টিভ মাস অর্থাৎ তোমার গিয়ে ডিসপার্সড ফেজের যে মাস সেখান থেকে ডিসপার্সেন্ট মিডিয়ামের একই রকম ভলিউমের যদি কোনো কিছুর একটা মাসকে বাদ দিয়ে দেওয়া যায় তাহলে যে মাসটা পড়ে থাকে সেইটা ওকে তাহলে সেটা হচ্ছে তোমার গিয়ে ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউ ডি মাইনাস ডি জিরো ইজেন্ট ইট ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউ হচ্ছে ভলিউম আর ডি মাইনাস ডি জিরো হচ্ছে এফেক্টিভ ডেন্সিটি সো দিস দ্য মাল্টিপ্লিকেশন অফ দিস টু ফ্যাক্টার্স আর দ্য ইজ দ্য মাস অফ ইচ পার্টিকেল কোন পার্টিকেল না কোয়াইডাল পার্টিকেল হুইচ ইজ সাসপেন্ড ইন দ্য ডিসপার্সেন্ট মিডিয়াম ওকে তো ব্যাস এবার অ্যাপ্লাই করে দাও সাত নম্বর সমীকরণে সাত নম্বর সমীকরণ করে অ্যাপ্লাই করে আমরা আট নম্বর সমীকরণ পাবো ওকে তো সেখানে আমরা জাস্ট এইখানে মাসের জায়গায় এম এর জায়গায় ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব ডি মাইনাস ডি জিরোটা দিলাম আর বাকি সব এক থাকলো করে এই আট নম্বর সমীকরণ করলাম পেলাম ঠিক আছে তাহলে এইভাবে খুব সহজেই একটা কলাইডিও সল থেকে অ্যাভোকাটো সংখ্যা বের করা যায় সো এটাই হচ্ছে প্যারেন্টসের পদ্ধতি বা প্যারেন্টস মেথডস অফ ডিটারমাইনিং অ্যাভোকাটোস নাম্বার সো একটা লং জার্নি শেষ হলো মোট চোদ্দোটা ক্লাস করালের কেমিস্ট্রি শেষ হয়ে গেল ওকে তাহলে তোমরা সকলে ভালো থেকো টেক কেয়ার অফ ইয়ার সেলফ অ্যান্ড উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট থ্যাংক ইউ